எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பூங்குழலி பேசுகிறேன் ஒரு முக்கியமான நபரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அவருடைய பேர் ஊர் இவருடைய சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபு அண்ட் ஸ்ரீ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த கட்டையரோட சொந்தக்காரங்க என்ன கட்டையருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இவரை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இவர் என்ன செய்கிறாரு என்னென்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நபர் நபர்களில் இவரும் ஒருத்தர் இவரோட டியூட்டியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஓனர்ஸ் ரெண்டு பேரும் காலையில் எழுந்த உடனே விளையாட போவாங்க அவங்க கூட கிளம்பிடுவார் எதுவுமே கிடையாது சாப்பாடெலாம் வச்சோன்னா அந்த டயத்தில் சாப்பாடெலாம் சாப்பிட மாட்டார் அவங்க ஓனர் எங்கே போகிறாரோ அங்கே போவார் அவர் கூடவே இருப்பார் அவர் திருப்பி வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் அவர் கூடவே நிற்பார் அவங்க வந்து எங்கே போனாலும் சரி விளையாட போனாலும் சரி தோப்புக்கு போனாலும் சரி வயலுக்கு போனாலும் சரி எங்கே போனாலுமே அவங்க ஓனர் கூடவே இருப்பார் ஓனர்ஸ் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டு இவருக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது அந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவார் அதுதான் ரோட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்லோவாக போக வைக்கிறது நிறையா பேருடைய இங்கே வந்து சிட்டியை பொறுத்தளவு எல்லோரும் ஹெல்மெட் போட்டு போவோம் கிராமத்தில் அது கிடையாது இல்லையா ஸோ இவர் தான் வந்து டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் ஓனர் சாப்பிட்டுட்ருக்காரு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நின்று சாப்பிட்டுட்டு விளாண்டுட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இவர் கடைசியாக சாப்பிடுவார் சிம்பிளாக நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அந்த சாப்பாடு தான் அவர் சாப்பிடுவார் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒரு அறுபது நாள் தான் நாங்கள் ஊரில் இருப்போம் அந்த அறுபது நாளில் எங்கள் கூட ரொம்ப பாசமாக நல்லா பார்த்துக்குவார் ரோட்டில் அவருடைய வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் என்ன வேலைன்னு பாருங்கள் நீங்களே யாருமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடாது ஃபாஸ்ட்டாக போகிறவங்களாம் கடித்தது கிடையாது கீழே தள்ளுனது கிடையாது ஏன் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறீங்க இறங்கி ஸ்லோவாக போங்க இல்லைனா இறங்கி தள்ளிட்டு போங்கன்ற மாதிரி தான் அவருடைய தோரணை இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒருத்தர் பைக்கை இறங்கி தள்ளிகிட்டே போகிறாரு இவர்கிட்ட நான் கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் முன்னாடி ஒரு நாள் ஏதோ எமர்ஜென்சிக்காக நான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டேன் அன்னையிலேருந்து என்னை வந்து பைக்கை விட்டு இறங்கினா தான் என்னை வந்து விடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் இது யாரோட நல்லதுக்காக கட்டையரோட நல்லதுக்காகவா இல்லைங்க இது கொஞ்சம் டீப்பாக சிந்தி சிந்தித்தோம் அப்படின்னா நமக்கே புரியும் யார் பைக்கில் போகிறாங்களோ அவங்களுடைய நல்லதுக்காக அவங்களுடைய உயிர் பாதுகாப்புக்காக இந்த வேலையை வந்து கட்டையர் செய்கிறார் இதை புரிஞ்சிக்காமல் நிறைய பேர் அவர் மேலே கோவப்படுவாங்க பட் அவருடைய நோக்கம் என்ன யாரும் ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடாது ஃபாஸ்ட்டாக போனீங்கன்னா ஸ்லோ பண்ணுங்க வண்டியை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த டியூட்டியை பார்த்துட்டு அந்த டியூட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்காக உள்ளே வந்துட்டார் வீட்டுக்குள்ளே வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு இவர்கிட்டே வந்து நிறைய குட்டி குட்டி குறும்பு எல்லாம் நிறைய தெரியும் என்ன அப்படின்னா திங்கி பிங்கி ரெண்டு பேர்ட்டையும் வந்து கலகம் இருக்கிறது அவங்கள்ட்ட சண்டை போடுறது விளையாடுறது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நிறையா பார்ப்பார் இவர் இருக்காருன்ற தைரியத்தில் டிங்கியும் திங்கியும் நல்லா ஃப்ரீயாகவே வாசலில் விளையாடுறது ஓடுறது ஓடியாடுறது பறந்து அடுத்த கிளைகளில் போய் உட்காடுறது இந்த வேலையெல்லாம் வந்து நல்லா ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே பார்ப்பாங்க அந்த டிங்கியும் பிங்கியும் அவங்களும் அப்படி தான் கட்டையர் இருக்காருங்கிற தைரியத்தில் தான் வேறு வெளியிலேருந்து எந்த பயமுறுத்துகிற வகையில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் எது வந்தாலுமே பயப்படாமல் தைரியமாக நிற்பாங்க பாருங்கள் கேட்டு வரைக்கும் டிங்கியும் பிங்கியும் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் ஏன்னா கட்டையர் இருக்காருங்கிற தைரியம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அவங்க விளையாடும் போது நம்ம உட்காந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய கவலைகள் எல்லாமே மறந்துடும் அந்தளவு ரொம்ப சந்தோஷமாக விளையாடுவாங்க அவங்க விளையாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடிச்சிக்க மாட்டாங்க அடிச்சிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருப்பாங்க கட்டையர் வந்து சாப்பிட வந்தால் தான் டிங்கியும் பிங்கியும் சாப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு வந்து அவங்க இவர் மேலே பாசமாக இருப்பாங்க இவரும் அவங்க மேலே அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க ஒரு பொருளை சாப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிங்கியும் பிங்கியும் கோவப்பட மாட்டாங்க டிங்கியும் பிங்கியும் சாப்பிடுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் கோவப்பட மாட்டார் சாப்பிட்டா சாப்பிடட்டுன்ற மாதிரி உட்காந்து பார்த்துட்ருப்பாரு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த போட்டி பொறாமை இருக்கும் பார்த்திங்களா அது வந்து இவங்கள்ட்டையும் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து டிங்கி என் கையில் வந்து ஏறிடுச்சு என்னோடய கையில் ஏறி நிற்கிது இப்போ கட்டையர் வருவார் பாருங்கள் வந்து அந்த டிங்கியே கீழே இறங்க சொல்லுவார் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க நமக்கு எந்த வியாதியுமே
இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் போக போக நிறைய வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் கட்டையரை பற்றி கண்டிப்பாக பார்த்து சந்தோஷப்படுங்க ஹாப்பியாக இருங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருங்க நன்றி